हेलो बंधुरा आज के आलोचना करब एवारेज अर्थात गड थे बेसिक लेवल थे आसा से प्रश्न नहीं प्रश्नगू आपनारा को सरकारी चाकर परीक्षा अपनारा देखे से समस्त प्रश्नगुल आज के आलोचना करब अपा निश्चय थामने देखे तो यही बोटार मध्य जे समस्त प्रश्नगुल बेसिक लेवल सरकारी चाकर पक्षा से समस्त प्रश्नगुल आलोचना करब अपन का अनुरोध अपनारा भिडियो शेष पर्त देखें कारण विशेष आकर्षण विषय भिडियो शेषे उल्लेख कर मक परीक्षा देवर जो एक खाता पेंसिल नहीं बसबें खाता पेंसिले अपन जो प्रश्न उत्तर सठीक हेटाई रईट चिन्ह जो भूल हेटाई क्रस चिन्ह ये अपन साथ आज के बसटा प्रश्न नहीं आलोचना करब और आलोचना शेषे के जिज्ञेस करब अपा के कत मार्क्स पेलें प्राप्त मार्क्स अवश्य कमेंट लाइने पोस्ट करबें और कमेंट लाइने पोस्टर माध्यम जे रखम आपनारा जानते पर आपनफरमेंस को लेवेले आज है और कत एनहस करते हैं और बुझते पर भिडियो सार्थकता तो आशा कर सबा खाता पेंसिल नहीं प्रस्तुत तो प्रथम प्रश्न अपने स्क्रिने दिए दीची अपनारा स्क्रीन एक लक्ष्य कर कोश्चन नम्बर एक जेटा बैंक क्लार्क टू थाउजेंड एवरेज बार करते हैं नम्बर लिखे आलोचना कर चले आस नम्बर प्रश्न ह्वाट उल बी दवरेज अफ इन नम्बर विटुईन इलेवेन टू सिक्सटी थ्री एट अपने गलो दिन होम टास्कर प्रश्न तो चलूरा कोश्चन एनसार आज के देखे नब ते एगारो थ तेष्टिर मध्य जिस समस्त इभेंट नम्बर आज से इभेंट नम्बर एखे कि जानते चाहिए इभेंट नम्बर एवरेज कत आशा कर सबाई कोश्चने सठिक उत्तर निर्वाचन करते सबाई कोश्चने सठिक उत्तर निर्वाचन कर स्क्रिने देखे नब कोश्चन सठिक उत्तर को अपनारा सबाई अपन खतार एक कोश्चन जो सठिक उत्तर से निवाचन कर स्क्रिने देखे नहीं कोश्चन सठिक उत्तर को इभेंट नम्बर मैं जोर संख्या तो चलू इभेंट नम्बर विटुईन इलेवेन टू थार्टी थ्री टुएल्व फोरटीन सिक्सटीन एट्टीन टोटी भाव में सिक्सटी टू पर्त क्लियरलि This is a series of consecutive even number, मतलब पर पर जोर संख्या। तले according to formula, average of consecutive number, अमर ऐसा ने बार करो ची consecutive even number बा average of the even number between eleven to sixty three, अमर बार करो ची कि आपने निश्चय formula टा जाने, जो first number plus last number divided by two, तले अमदर पहलम number ऐसा ने बारो बने ची और last number अमदर sixty two से डिडेड बै टू कर थार्टी सेभेन बेचे अपन पार्ट कर दरकार छो ना जो अपाई फर्मुलाटा जानें तो अपनारा जरा जानें ना तरह फर्मुलाट मुखस्त कर नीन ए रकम धरने अंक क्षेत्र में फार्ष्ट नम्बर प्लस लास्ट नम्बर डिवाइडेड बै टू जैसे इभेंट नम्बर कन्जिक्यूटिव इभेंट नम्बर कथा उल्लेख थकबें तो हमें छ नम्बर प्रश्न जरा एक कोश्चिने अन्सार आपनारा उल्लेख कर अपशन डी थार्टी सेभेन तर सवर उत्तर सठिक तर सबा के साधुबाद जाना और चले आसवर्ती कोश्चन कोश्चन नम्बर एट आठ नम्बर प्रश्न चले आस एल आई सी एडिओ टू थाउजेंड सेवेने जानते चाहिए क्योंकुलेट दवरेज अफ दिवस अफ फाइव अफ फार्ष्ट फाइव न्याचर नम्बर तेल प्रथम पाँच टी प्रकृतिक संख्या तर किऊब तर घन एवं घन गड़ बार करते हैं 
আশা করছি আপনারা এই কোশ্চেনে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা এই কোশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর আপনারা সেটা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন তারপরে আমাদের অ্যানসারের সাথে মিলিয়ে নেবেন দরকার করলে আপনারা ভিডিওটা পজ করে আপনারা কোশ্চেনটা অ্যান্সার করার পর আমাদের অ্যান্সারটা দেখে নিন আশা করছি আপনারা সবাই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর নির্বাচন করবেন তো চলুন আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি তাহলে আট নম্বর প্রশ্ন অ্যাজ পার ফর্মুলা আমরা এটাকে ফর্মুলা ইউজ করছি তাহলে অ্যাভারেজ অফ দি কিউব অফ ফার্স্ট এন সংখ্যক ন্যাচারাল নাম্বারের ক্ষেত্রে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে এখানে এন ইজিকাল টু এই যে প্রথম ফার্স্ট ফাইভ বলেছে তা আমরা সেটা লিখেছি তাহলে রিকোয়ার অ্যাভারেজ ফাইভ ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়ান তার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে আমাদের এখানে উত্তর বেরিয়েছে কত ফর্টি ফাইভ তাহলে আট নম্বর প্রশ্নে যাদের উত্তর এখানে বেরিয়েছে অপশান সি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন এটা এস এস সি এস এ এস এক্সাম টু থাউজেন্ড টেনে এসছিল কোশ্চেনটা আছে দ্য অ্যাভারেজ অফ ফোর কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বারস ইস টোয়েন্টি সেভেন তাহলে হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার এর আগেও আমরা এরকম আলোচনা করলাম তা এখানে বলা হয়েছে কি দি অ্যাভারেজ গড অফ ফোর কনজিকিউটিভ মানে চারটে পরপর জোর সংখ্যার গড় যদি সাতাশ হয় তাহলে বড় সংখ্যাটা কত এই আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনারা আশা করছি এই কোশ্চেনের সবাই সঠিক উত্তর করতে পারবেন খুবই ইজি কোশ্চেন আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আপনারা খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে সিরিজ অফ কনসিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বার আমরা এক্স এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস সিক্স অ্যান্ড সো ওয়ান এইভাবে চলতে থাকবে আমরা একটা ফর্মুলা শিখেছিলাম অ্যাকর্ডিং টু ফর্মুলা যে এই কনসিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বারের ক্ষেত্রে ফার্স্ট নাম্বার প্লাস সেকেন্ড নাম্বার ডিভাইডেড বাই টু তা সেটাই এখানে বলা আছে যে টোয়েন্টি তা সেটা আমরা লিখেছি তাহলে এক্স ইন প্লাস এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু তা এখানে আমরা এক্স এর মান বার করেছি টোয়েন্টি ফোর আর তাহলে আমাদের গ্রেটেস্ট নাম্বার কি হবে তাহলে এক্স প্লাস সিক্স যেহেতু সব থেকে বড় এই যে এখানে আপনারা দেখেছেন তাহলে এক্স প্লাস সিক্স তাহলে চব্বিশের সাথে ছয় যোগ করে আমাদের উত্তর বেরিয়েছে থার্টি তা যারা দশ নম্বর প্রশ্নে উত্তর করেছেন অপশান ডি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন এগারো নম্বর প্রশ্ন যেটা ব্যাংক ক্লার্ক টু থাউজেন্ড এসছিল The average of five consecutive odd number A, B, C, D and E is 95. What is the product of C and E? Good question. We have to say that the five consecutive odd number. That means the five consecutive odd number. We have to say that the five consecutive odd number is A, B, C, D and E. We have to say that the five consecutive odd number is C and E product. We have to say that the five consecutive odd number is C and E product. আপনারা সবাই আপনাদের খাতায় এই কোশ্চেনে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তো চলুন বন্ধুরা আমরা এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করছি আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরটা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন দিয়ে আমাদের সাথে অ্যান্সার মিলিয়ে নিন তো চলুন আমরা দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে সিরিজ অফ কনসিকিউটিভ অড নাম্বার গোজ লাইক এক্স এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এইট एंड सो वन ये भी चलते थक बे लेट ए इज इक्वल एक्स और बी इज इक्वल एक्स प्लस टू सी इज इक्वल एक्स प्लस फोर डी इज इक्वल एक्स प्लस सिक्स और ई इज इक्वल एक्स प्लस एट आमदर कैलकुलेशन में सुविधा थे आम्रा एक लोग के ये भी उल्लेख करें नीलम तो आपना निश्चय बुझते पड़े चल तो क्या नो आमदर ये टा कैलकुलेशन करते তা সেটা কি না অ্যাভারেজ অফ কনসিকিউটিভ নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার প্লাস লাস্ট নাম্বার ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমাদের এখানে বলা আছে সমস্ত সংখ্যার গড় পঁচানব্বই সেটা আমরা এখানে দেখতে পেরেছি তাহলে প্রথম সংখ্যা এখানে এক্স আর শেষ সংখ্যা এক্স প্লাস এইট তাহলে ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এক্স ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ওয়ান একানব্বই বার করেছি তা সেই অনুযায়ী এক্স আমরা ধরেছিলাম এ ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ওয়ান সেই হিসাবে আমরা বার করছি বি কত সি কত ডি কত ই কত তা আমাদের ওটা অত কিছু বার করার দরকার নেই আমাদের বলেছে প্রোডাক্ট অফ সি এন ই তাহলে সুতরাং আমরা অত ডিটেলসে বার করবো না আমরা সি আর ই কত হয় সেটা আমরা বার করব সি আমরা ধরেছিলাম এক্স প্লাস ফোর তাহলে এক্স প্লাস ফোর ধরেছি তাহলে একানব্বইয়ের সাথে চার যোগ করে পঁচানব্বই আর ই আমরা ধরেছিলাম এক্স প্লাস এইট তাহলে একানব্বইয়ের সাথে আট যোগ করে নিরানব্বই তা এদের গুণফল তাহলে পঁচানব্বই গুণ নিরানব্বই ইজ ইকুয়াল টু নাইন ফোর জিরো ফাইভ তাহলে এগারো নম্বর প্রশ্ন আর এগারো নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনের অ্যান্সার চুজ করেছেন নাইন ফোর জিরো ফাইভ মানে অপশান বি যারা চুজ করেছেন তা
আমাদের এখানে কোশ্চেনে জানতে চাওয়া হয়েছে দ্য অ্যাভারেজ অফ ফিফটি নাম্বার্স ইজ থার্টি এইট ইফ দ্য টু নাম্বার্স ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ আর নট কনসিডার্ড হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাভারেজ অফ রিমেনিং নাম্বার্স খুব ইজি কোশ্চেন আমাদের এখানে কি বলেছে দ্য অ্যাভারেজ অফ ফিফটি নাম্বার্স ইজ থার্টি এইট পঞ্চাশটা নম্বর তার অ্যাভারেজ হচ্ছে আটত্রিশ যদি ইফ দ্য টু নাম্বার্স একটা পঁয়তাল্লিশ আর আরেকটা হচ্ছে পঞ্চান্ন এই নাম্বার দুটোকে যদি কনসিডার না করা হয় মানে না নেওয়া হয় তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য রিমেনিং নাম্বার তাহলে যে বাদ বাকি নাম্বারগুলো পড়ে থাকলো পঁয়তাল্লিশ আর পঞ্চান্নকে বাদ দিয়ে তাহলে সেই নাম্বারটা আমাদের কত হবে বা সেই নাম্বারটার অ্যাভারেজ কত হবে সেটা আমাদের এখানে বার করতে দিয়েছে খুব ইজি কোয়েশ্চেন আপনারা সবাই এই কোয়েশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর আপনারা খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা সবাই একে একে এই কোয়েশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর আপনারা ক্যালকুলেশন করুন আর ক্যালকুলেশন করে আপনারা আমাদের উত্তরের সাথে উত্তর মিলিয়ে নিতে পারেন এবং আপনার দরকার হলে ভিডিওটা পজ করে আপনারা উত্তর করুন বা আপনারা ভিডিওটা ডাউনলোড করে উত্তর করতে পারেন আপনাদের ক্যালকুলেশন যেটাই আপনাদের সুবিধা হবে আপনারা সেইভাবে করুন আর আমরা চলে আসছি এখন ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে তা চলুন আমরা ক্যালকুলেশন করছি তা অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেসিক ফর্মুলা অফ অ্যাভারেজ আমরা এ ইজ ইকুয়াল টু এস প্লাস এন এ মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ আর এস হচ্ছে সাম আর এন হচ্ছে নাম্বারস ঠিক আছে তাহলে এন হচ্ছে যতগুলো নাম্বার আছে সেটা এস হচ্ছে তার সাম আর এ হচ্ছে তার অ্যাভারেজ তাহলে এখানে বলা হচ্ছে থার্টি এইট তাহলে সাম আর আমরা ফিফটি এখানে যেরকম মান দেওয়া আছে সেরকম আমরা বসেই রেখেছি যে পঞ্চাশটা নম্বর আর তাদের গড় দেওয়া আছে আটত্রিশ সামটা জানি না তাই এখান থেকে আমরা সামটা বার করছি কত না ওয়ান নাইন ডবল জিরো এখান থেকে আমরা সামটা বার করে ফেললাম তা এইবার সাম অফ দ্য রিমেনিং নাম্বার আফটার এলিমিনেট ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ তাহলে পঁয়তাল্লিশ আর পঞ্চান্ন উনিশশো থেকে পঁয়তাল্লিশ আর পঞ্চান্ন বাদ দিয়ে আমাদের আঠেরোশো আসছে তাহলে অ্যাভারেজ অফ দ্য রিমেনিং নাম্বার তাহলে আমরা এই আঠেরোশো আমরা হলো এই টোটাল নাম্বারটা তাহলে সাম অফ দ্য রিমেনিং নাম্বার আঠেরোশো এখানে ব্যার করেছি এবং নাম্বার অফ এবং নাম্বার অফ নাম্বার মানে নাম্বার অফ নাম্বার মানে হচ্ছে আমাদের এই যে পঁয়তাল্লিশ আর পঞ্চান্ন দুটো সংখ্যা বাদ দিলাম কত থেকে পঞ্চাশের থেকে তাহলে এটা আটচল্লিশ হয়ে গেল তা এই আমরা এর ভাগ করে আমাদের উত্তর বেরিয়েছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে যাদের উত্তর অপশান সি বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন সতেরো নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি যেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট গার্ড টু থাউজেন্ড এসছিল অ্যাভারেজ অফ টেন নাম্বার্স ইজ সেভেন ইফ এভরি নাম্বার্স ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই টুয়েলভ হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য নিউ নাম্বার্স খুব ইজি কোয়েশ্চেন আপনারা কোয়েশ্চেনটা যদি ভালো করে বুঝতে পারেন অবশ্যই অ্যান্সার খুব তাড়াতাড়ি আপনারা কত কলম ছাড়া আপনারা খাতায় করতে পারবেন তাহলে অ্যাভারেজ অফ টেন নাম্বার্স ইজ সেভেন তাহলে দশটা সংখ্যা তাদের অ্যাভারেজ হচ্ছে সাত এবার যদি ইফ এভরি নাম্বার ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই টুয়েলভ যদি প্রত্যেকটা সংখ্যাকে বারো দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য নিউ নাম্বার তাহলে সেই নতুন নিউ নাম্বারটা কত হবে বারো দিয়ে গুণ করার পর সেটা আমাদের এখানে বার করতে দিয়েছে সতেরো নম্বর প্রশ্ন খুবই ইজি কোয়েশ্চেন আশা করছি আপনারা সবাই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর করতে পারবেন আপনারা খাতায় কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে হেয়ার দ্য ইনিশিয়াল অ্যাভারেজ আমাদের কত সেভেন এটা আমরা এখানে লিখলাম অ্যাজ উই নো দ্যাট ইফ অল দ্য নাম্বার আর মাল্টিপ্লাইড বাই এ সার্টেন নাম্বার দেন দেয়ার অ্যাভারেজ মাস্ট বি এ মাল্টিপল অফ দ্যাট নাম্বার তাহলে আমরা কি করছি নিউ নাম্বার এই সাথের সাথে আমরা বারো গুণ করে দিচ্ছি আমাদের এইটটি ফোর চলে আসছে আপনারা আশা করছি বুঝতে পেরেছেন চুরাশি এখানে সঠিক উত্তর হবে সতেরো নম্বর প্রশ্নে যাদের অপশান ডি বেরিয়েছে উত্তর চুরাশি তাদের সবার উত্তর সঠিক তার মানে অ্যাভারেজের সাথে আমরা বারো গুণ করলেই আমরা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার পেয়ে যাব আশা করছি আপনারা এখানে বুঝতে পেরেছেন পুরো ব্যাপারটা এখানে ক্লিয়ার কাট লিখে দেওয়া আছে আশা করছি আপনারা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন না বুঝতে পারলে আপনারা ভিডিওটি ডাউনলোড করে আপনারা দু তিনবার দেখুন আশা করছি আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো চলুন আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন আঠেরো নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি এটা দিল্লি পুলিশ টু থাউজেন্ড নাইনে এসছিল কোয়েশ্চেনটা দ্য অ্যাভারেজ অফ টেন নাম্বারস ওয়াজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ ফর্টি বাট লেটার ইট ওয়াজ ফাউন্ড আউট দ্যাট ওয়াইল ক্যালকুলেটিং দিস অ্যাভারেজ এইটটি থ্রি ওয়াজ টেকেন ইন দ্য প্লেস অফ ফিফটি থ্রি বাই মিস্টেক ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট অ্যাভারেজ তা আমাদের এ
তাহলে এই ভুলটা হয়েছে এবং ভুলটা সংশোধন করার পর কারেক্ট এভারেজ কত হবে সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে তাহলে 18 নম্বর প্রশ্ন আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক হচ্ছে আপনারা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তরটা কোনটা তাহলে अकॉर्डिंग टू द बेसिक फार्मूला আমরা জানি কি এভারেজ ইজ इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर ए মানে এভারেজ এস মানে সাম আর এন মানে নাম্বার তাহলে আমাদের এখানে কত 40 দেওয়া আছে এভারেজ এস সামটা জানি না আর আমাদের নাম্বারটা দেওয়া আছে কত 100 তাহলে আমরা এখান থেকে সামটা বার করে নিলাম কত না 4000 নাও কারেক্ট সাম ইজ 4000 মাইনাস 83 প্লাস 53 কেন তার কারণ হচ্ছে কি 83 টাকে 53 হিসেবে নেওয়া হয়েছে তাহলে কত কম বা বেশি সেটা আমরা এখানে ক্যালকুলেট করে এটার সাথে বের করেছি সেটা হচ্ছে 3970 আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার 3970 ডিভাইড বাই 100 ইজ इक्वल टू 39.7 তাহলে 18 নম্বর প্রশ্নে যারা এই क्वेश्चनে आंसर উল্লেখ করছেন অপশন বি 39.7 তাদের সবার উত্তর সঠিক এখানে 83 যোগ করছি আর তার থেকে 53 বিয়োগ করছি যে এক্স্যাক্ট যে নাম্বারটা যোগ করা দরকার সেটা আমরা এখানে পেয়ে যাব তো আশা করছি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা যারা এটা বুঝতে পারেননি তারা ভিডিওটি ডাউনলোড করে দুই তিনবার দেখুন আশা করছি আপনাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তো চলুন আমরা চলে আসি পরবর্তী क्वेश्चनে क्वेश्चन নাম্বার 20 20 নম্বর প্রশ্ন ইউপি পুলিশ 2007 এ একটা क्वेश्चन এসেছিল তাই এই क्वेश्चनটা আমরা কি সেটা দেখে নেব সুনীল এন্ড পুনম গট ম্যারেড 10 ইয়ার্স এগো এট দা টাইম অফ देयर ম্যারেজ দা এভারেজ এজ অফ বোথ পারসন ওয়াজ 25 ইয়ার্স টুডে সুনীল এন্ড পুনম have 5 years old son tale what is the average of the new family tale ki boleche sunil and punam era ki korecho biye korechilo 10 bochor age tale at the time of their marriage tader biyer shomoy the average of the both person was 25 tale dujoner boyosher gor chilo 25 today bortomane sunil and punam have 5 years old son tader ekta 5 bochorer ekta chele ache tale what is the average एज অফ দা ফ্যামিলি তাহলে তিন জনের এভারেজ কত এটা আমাদের বার করতে হবে 20 নম্বর প্রশ্ন খুব ইজি क्वेश्चन আমি লাইন বাই লাইন বল বার করে দিয়েছি বা লাইন বাই লাইন আপনাদের বাংলায় বলে দিয়েছি আপনারা আশা করছি সবাই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে পারবেন তো চলুন আপনারা আপনাদের খাতায় যেটা সঠিক উত্তর হয় সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে 10 ইয়ার্স এগো টোটাল এজ অফ সুনীল এন্ড পুনম 25 ইন্টু 2 তাহলে এট প্রেজেন্ট টোটাল এজ অফ সুনীল এন্ড পুনম ইজ इक्वल टू 50 10 ইনটু 2 ইজ इक्वल टू 70 ইয়ার্স কেন 10 বছর পিছিয়ে আসছে বা 10 বছর বেড়ে গেছে তাহলে এজ অফ সন 5 ইয়ার্স তাহলে এট প্রেজেন্ট টোটাল এজ অফ देयर ফ্যামিলি 70 প্লাস 5 ইয়ার্স ইজ इक्वल टू 75 আর 75 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে আমরা তাদের এভারেজ পেয়ে গেছি তা যাদের উত্তর 20 নম্বর প্রশ্নে অপশন সি 25 ইয়ার্স বেরিয়েছে তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 21 21 নম্বর প্রশ্ন এটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট 2009 এ क्वेश्चनটা এসেছিল আমাদের क्वेश्चन এখানে বলা আছে দা এভারেজ অফ 11 নাম্বারস ইজ 36 আউট অফ দিস 11 নাম্বারস দা এভারেজ অফ 9 নাম্বারস ইজ 34 ইফ দা রেশিও অফ দি রিমেইনিং 2 নাম্বারস ইজ 2 ইজ টু 3 फाइंड आउट দা স্মলার নাম্বার খুব ইজি क्वेश्चन তো চলুন আমি আপনাদের লাইন বাই লাইন বাংলায় বলে দিচ্ছি আশা করছি আপনাদের এই क्वेश्चनটা সলভ করতে খুবই সুবিধা হবে দা এভারেজ অফ 11 নাম্বারস ইজ 36 11টা সংখ্যার গড় 36 আউট অফ দিস 11 নাম্বারস এই 11 নাম্বারসের মধ্যে দা এভারেজ অফ 9 নাম্বারস ইজ 34 তাহলে এই 11টা নাম্বারের মধ্যে যদি 9টা নাম্বার মানে এদের মধ্যে যে 9টা নাম্বার আছে সেই 9টা নাম্বারের এভারেজ 34 তাহলে ইফ দা রেশিও অফ দি রিমেইনিং টু নাম্বার ইজ 2 ইজ টু 3 তাহলে যে রিমেইনিং দুটো নাম্বার সেই দুটো নাম্বার যদি 2 ইজ টু 3 অনুপাতে থাকে তাহলে फाइंड आउट দা স্মলার ওয়ান নাম্বার তাহলে আমাদের সেই ছোট সংখ্যাটা কোনটা সেটা আমাদের বার করতে হবে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই আপনাদের খাতায় এই क्वेश्चनে যেটা সঠিক উত্তর হয় সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে সাম অফ 11 নাম্বারস ইজ इक्वल टू 36 ইনটু 11 ইজ इक्वल टू 396 তাহলে স্মল সাম অফ 9 নাম্বারস 34 ইনটু 9 ইজ इक्वल टू 306 তাহলে সাম অফ রিমেইনিং নাম্বার 396 মাইনাস 306 ইজ इक्वल टू 90 দা স্মলার নাম্বার 2 ইনটু 90 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 3 তা আপনারা অনুপাতটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এখানে তো 3 ইনটু 2 অনুপাতে আছে তা আমরা এখানে উত্তর বার করেছি 36 তা যারা এই क्वेश्चनে आंसर বার করেছে অপশন বি বি একটু অস্পষ্ট ছিল আমি একটু বিটা ওভাররাইট করে লিখে দিলাম 
चौबीस नम्बर प्रश्न जरा कोश्चने अन्सार उल्लेख कर अपशन बी तर सवरोत्तर सठीक और आप चले आसवर्ती कोश्चन कोश्चन नम्बर टोटी थ्री तेईस नम्बर प्रश्न जो एल आई सी ए डिओ टू थाउजेंड नाइने इस कोश्चन का कि आम अपने के बोले दीची आशा करा कोश्चन अवश्य बुझते पर कोश्चन का बड़ो आ चिंता भावनार को कारण नहीं लाइन बै लाइन अपन देव अपा अवश्य कोश्चन सठिक उत्तर करते अपनारा एक प्रैक्टिस कर परीक्षा अपन इंगरेजी थकबे तो से ही परीक्षार क्षेत्र में इंगरेजीत एक हेल्पफुल है अपना जो इंगरेजी अंकगल प्रैक्टिस करें जेहतु अपनारा बांगल् खूब भलोक पड़े तो सूतरा जस्ट चेन्ज हमारे लैंगुएजा को असुविधा नहीं तो चलो हमें लाइन बै लाइन बांगल् बोले दीची अपना कोश्चने अन्सार अवश्य करते हैं तो तेईस नम्बर प्रश्न द एवारेज मार्क्स अबटेन बट स्टूडेंट इन ए सार्टन एक्सामेशन इज फिफ्टी वन The average marks obtained by another nine student is 68. What will be the average marks obtained by all student? Very easy question. आपने तेरे मुने होच्छा है तो अतः बोलो इंग्लिशी इंग्लिशी ते देखा ते आपने तेरे टा कोठेन मुने हबे ते इकने बोले चिकी the average marks obtained by eight student in a certain exam is 51. आठ जो student है गौर शेटा होच्छे इकानो और आठ टा बोले चिकी आठ टा आचे जे नौ जो student तादर गौर 68. तेल व्हाट उल वि दवारेज मार्क्स अबटेन बल कैंडिडेट्स तेल समस्त जो कर लेज मार्क्स कत हो ठीक है खूब इजी कोश्चन आपनारा आशा कर कोश्चिने सबा सठिक उत्तर निवाचन करते हैं अपना सबा कोश्चन सठिक उत्तर निवाचन कर खतर स्क्रिने क्योंकुलेशन कर देखिए कोश्चिने सठिक उत्तर को हेयर एखे एन इजिकल टू एट धरती ए इजिकल टू फिफ्टी वन एन टू इजिकल टू नाइन और ए टू इजिकल टू सिक्सटी एट तेल अकॉर्डिंग टू फर्मुला रिक्वायर एवरेज हमें बार कर एन ओन इंटू ए वन प्लस एन टू इंटू ए टू डिवाइडेड बन ओन प्लस एन टू तो एखे मार्क्सगुलो जेटा जा बसिए अपनारा एखे क्यों एक धरे कारण क्योंकुलेशन करते सुविधा है तो चलो आपने कर इंटू फिफ्टी वन तेल एट इंटू फिफ्टी वन एटा एखे कर प्लस आर बोले नाइन इंटू सिक्सटी एट तेल नाइन इंटू सिक्सटी एट यहाँ करी और एखे न आठ जन स्टूडेंट और एखे न जन स्टूडेंट और आठ जन स्टूडेंट न जन स्टूडेंट जो कर दीजिए तो आप एट क्योंकुलेशन कर उत्तर बार कर सिक्सटी तेल तेईस नम्बर प्रश्न जर उत्तर बेचे अपशन बी सिक्सटी तेरे सवार उत्तर सठिक और आप चले आसवर्ती कोश्चन कोश्चन नम्बर टोटी फोर चौबीस नम्बर प्रश्न बैंक क्लार्क टू थाउजेंड एटे कोश्चन एस द एवारेज एज अफ थ्री फ्रेंड इज थार्टी टू इयार्स इफ द एज अब दि फोर्थ फ्रेंड इज एडेड देयर एवारेज एज कम्स आउट टू वि थार्टी वन इयार तेल ह्वाट इज द एज अफ फोर्थ फ्रेंड तेल कि तीनटे बंधु आज तरह तीनटे बंधुर गड़ बस हे बत्रिस एबार एक चार नम्बर और एक बंधुर बस जो तरह साथ तर एवारेज एक त्रिस हो जाए तेल ह्वाट इज द एवारेज अब दि फोर्थ फ्रेंड तेल चार नम्बर जो फ्रेंड आज से फ्रेंडटार बस कत से बार करते हैं खूब इजी अंक अपना सबा कोश्चन सठिक उत्तर निवाचन करते हैं अपनारा खात कोश्चन सठिक उत्तर निवाचन कर स्क्रिने क्योंकुलेशन कर देखिए कोश्चिने सठिक उत्तर को अकॉर्डिंग टू फर्मुला द एज अफ फोर्थ फ्रेंड इज एन इंटू बी माइनस ए प्लस बी तेल हायर एन इजिकल टू थ्री बी इजिकल टू थार्टी वन ए इजिकल टू थार्टी टू तेल पुटिंग दैल्यू इन द फर्मुला द एज अफ द फोर्थ फ्रेंड तेल कर थ्री इंटू थार्टी वन माइनस थार्टी टू प्लस थार्टी वन फर्मुलाम आशा कर क्षेत्र में परीक्षार समय खूब ही सुविधा प्रदान कर तो चलो आप चले आसवर्ती कोश्चने कोश्चन नम्बर टोटी एट आठाश नम्बर प्रश्न चले दवारेज एज अफ थार्टी स्टूडेंट इज नाइन इयार्स इफ द एज अफ द टीचार इज इनक्लूडेड दवारेज एज बिकम्स टेन इयार्स तेल ह्वाट इज द एज अफ द टीचार तो हमारे एखे कोश्चन कि दवारेज एज अफ थार्टी स्टूडेंट इज नाइन इयार्स त्रि जन स्टूडेंट मैं त्रिस जन छात्र गड़ बयस नये तेल जदि तर शिक्षक बयस तर मध्य धरा है तेल तर गड़ बयस है दस बचर तेल ह्वाट इज द एज अब द टीचार तेल शिक्षक बयस कत असिसटैंट ग्रेजुएट लेवल टू थाउजेंड एटे कोश्चन एस अपा आशा कर सबा सठिक उत्तर निवाचन करते हैं 
আপনারা আপনাদের খাতায় কোশ্চেনের সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে এজ অফ দা টিচার এন ইনটু বি মাইনাস এ প্লাস বি আমরা একটু আগে এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করে এসেছি আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন হোয়ার এন ইজ ইকাল টু থার্টি তাহলে ইনিশিয়াল অ্যাভারেজ আমরা এ ইজ ইকাল টু নাইন এখানে দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে দেখে বুঝতে পারছি তা লেট দ্য অ্যাভারেজ বি তাহলে অ্যাভারেজ বি ইজ ইকাল টু টেন এই যে নয় থেকে দশ হয়ে গেছে তাহলে রিকোয়ার এজ টেন ইন্টু টেন মাইনাস নাইন প্লাস টেন ইজ ইকাল টু ফর্টি ইয়ার্স তাহলে শিক্ষকের বয়স কত যারা বলছেন অপশান ডি চল্লিশ বছর তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন এটা এসছিল এস এস সি গ্র্যাজুয়েট টু থাউজেন্ড সেভেনে দ্য অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম অফ ফোর আর্নিং মেম্বার্স অফ এ ফ্যামিলি ইজ সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো ওয়ান মেম্বার পাস্ট অ্যাওয়ে অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম ইক্স সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো হোয়াট ওয়াজ দ্য মান্থলি ইনকাম অফ দ্য পারসন হু ইজ নো মোর তাহলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে কি একটা ফ্যামিলিতে চারজন আর্নিং মেম্বার ছিল এবং তাদের গড় আয় ছিল সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে একজন মেম্বার মারা যাওয়ার পর তাদের গড় দ্বারায় ছ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে বর্তমানে এখন তাদের হোয়াট ওয়াজ দ্য মান্থলি ইনকাম অফ দ্য পারসন হি ইজ নো মোর তাহলে যে বেঁচে নেই তার মান্থলি ইনকাম কত ছিল সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা এই কোয়েশ্চেনটা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো চলুন আপনারা আপনাদের খাতায় এই কোশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে রিকোয়ার ইনকাম আমরা সেই আগে যে ফর্মাটা পেয়েছিলাম সেটা থেকে আমরা করতে পারবো এন ইন্টু এ মাইনাস বি প্লাস বি তাহলে এন ইজ ইকাল টু ফোর এ ইজ ইকাল টু সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো তাহলে লাস্ট অ্যাভারেজ তাহলে আমাদের এখানে সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো তাহলে মান্থলি ইনকাম অফ দ্যাট পারসন হু ইজ নো মোর তাহলে সেটা কত হবে না ফোর ইন্টু সেভেন থ্রি ফাইভ জিরো মাইনাস সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো প্লাস সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো তাহলে আমাদের এখানে বেরিয়েছে কত নাইন নাইন ডাবল জিরো তাহলে যে বেঁচে নেই তার মান্থলি ইনকাম শেষ পর্যন্ত কত ছিল উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নে উত্তর বেরিয়েছে আমাদের নাইন নাইন ডাবল জিরো তাহলে আমাদের এখানে উত্তর যাদের বেরিয়েছে অপশান সি ন হাজার নশো টাকা তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি তিরিশ নম্বর প্রশ্ন দিল্লি পুলিশ টু থাউজেন্ড নাইনে কোয়েশ্চেনটা এসছিল দ্য অ্যাভারেজ অফ সিক্স অবজারভেশন ইজ টুয়েলভ দ্য অ্যাভারেজ ডিক্রিজড বাই ওয়ান হোয়েন এ নিউ অবজারভেশন ইজ ইনক্লুডেড হোয়াট ইজ দ্য সেভেন্থ অবজারভেশন তাহলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে কি তাহলে ছটা অবজারভেশন মানে ছটা পর্যবেক্ষণের গড় ছিল বারো নতুন একটা যোগ করাতে তারা সেটা ওয়ান ডিক্রিজ করেছে মানে এক কমে গেছে তাহলে হোয়েন এ নিউ অবজারভেশন ইজ ইনক্লুডেড তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সেভেন্থ অবজারভেশন তাহলে এই সাত নম্বর যে অবজারভেশনটা ছিল সেটা কত সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা এই কোশ্চেনের সবাই সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে পারবেন আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তো চলুন আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে সেভেন্থ অবজারভেশন ইজ ইকুয়াল টু এন ইন্টু বি মাইনাস এ প্লাস বি আমরা এই ফর্মাটা শিখেছি ইনিশিয়াল অ্যাভারেজ এ ইজ ইকাল টু টুয়েলভ আর লাস্ট অ্যাভারেজ ইলেভেন তাহলে সেভেন্থ অবজারভেশন সিক্স ইন্টু ইলেভেন মাইনাস টুয়েলভ প্লাস ইলেভেন ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে তিরিশ নম্বর প্রশ্নে যাদের উত্তর বেরিয়েছে অপশান সি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর থার্টি থ্রি তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট গার্ড টু থাউজেন্ড এইটে এসছিল দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ ফর্টি স্টুডেন্ট ইজ ফিফটিন ইয়ার্স দ্য অ্যাভারেজ এজ ইনক্রিজ বাই জিরো পয়েন্ট টু ইয়ার্স হোয়েন টেন নিউ স্টুডেন্ট আর ইনক্লুডেড তাহলে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ নিউ স্টুডেন্ট তা আমাদের এখানে কি বলে কি বলা হয়েছে এখানে চল্লিশ জন ছাত্র ছিল তাদের গড় বয়স ছিল পনেরো তাহলে দ্য অ্যাভারেজ ওয়াজ দ্য অ্যাভারেজ এজ ইনক্রিজ বাই জিরো পয়েন্ট টু তা তাদের গড় বয়স শূন্য দশমিক দুই বৃদ্ধি পেয়েছে যখন কি না দশটা নতুন স্টুডেন্ট তাদের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে তাহলে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ দ্য নিউ স্টুডেন্ট তাহলে নিউ স্টুডেন্টদের অ্যাভারেজ কত সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আপনারা এই কোশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে আপনারা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তা চলুন স্ক্রিনে আমরা দেখে নিচ্ছি টোটাল এজ অফ ফর্টি স্টুডেন্ট এখানে ফিফটিন ইন্টু ফর্টি ইজ ইকাল টু সিক্স থাউজেন্ড ইয়ার্স তাহলে আমরা এই ফর্মাটা জানি এস ইজ ইকাল টু এন এ 
তাহলে 33 নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যানসার বার করেছেন অপশন বি 16 ইয়ার্স তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 35 35 নম্বর প্রশ্ন হোটেল ম্যানেজমেন্ট 2009 এ কোশ্চেনটা এসেছিল দা এভারেজ এজ অফ 10 গার্লস ইজ 13 ইয়ার্স দা এভারেজ অফ ফার্স্ট 18 গার্লস ইজ 15 ইয়ার্স ফাইন্ড আউট দা এভারেজ এজ অফ দা রিমেইনিং 12 গার্লস তাহলে আপনাদের এই 12 জন বালিকা তাদের গর্ভবয়স বার করতে হবে তা আমাদের এখানে বলেছে কি দা এভারেজ এজ অফ 30 গার্লস 30 টা বালিকার বয়স হচ্ছে 13 বছর তাহলে দা এভারেজ অফ দি ফার্স্ট 18 ইজ 15 তাহলে প্রথম 18 জনের গর্ভবয়স বলেছে 15 তাহলে ফাইন্ড আউট দা এভারেজ এজ অফ দি রিমেইনিং 12 তাহলে যে 12 জন বাকি থাকলো সেই 12 জন বাকি থাকলো তাদের বয়স কত সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা এই কোশ্চেন অ্যানসারটা বুঝতে পেরেছেন বা কি হবে সেটা আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন আপনারা আপনাদের খাতায় এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর যেটা হবে সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তা হিয়ার n1 is equal to 18 n2 is equal to 12 a1 is equal to 15 years a2 is equal to আমরা এখানে জানি না তাহলে এভারেজ আমরা বার করছি n1 a1 n2 a2 n1 n2 তো আমরা এখানে ডাইরেক্ট আমরা অ্যানসারে চলে আসি তাহলে আমাদের এখানে 13 বলা আছে 30 জন ছাত্রীর বয়স সেটা আমরা করেছি এবার 18 গুণ 15 করেছি প্রথম অবজারভেশন আর তারপরে 12 গুণ a2 করেছি দ্বিতীয় অবজারভেশন আর তারপরে 18 যোগ 12 করেছি আপনারা এই ফর্মুলাটা যত তাড়াতাড়ি আপনাদের মাথার মধ্যে নিতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি আপনারা এই क्वेश्चन এর आंसर করতে পারবেন তা আমরা এই ফর্মুলাটা আমি আপনাদের ভালো করে বলছি এই ফর্মুলাটা আপনি ভালো করে বুঝেন তাহলে আপনারা এই क्वेश्चन এর आंसर করতে পারবেন তাহলে আমাদের নতুন যে এভারেজ বয়স 12 জন ছাত্রী সেটা কত বের হলো সেটা বেরিয়েছে 10 ইয়ার্স তাহলে 35 নম্বর প্রশ্নে যারা এই क्वेश्चन এর आंसर উল্লেখ করছেন অপশন বি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 37 37 নম্বর প্রশ্ন RBI 2008 এ क्वेश्चनটা হয়েছিল দা এভারেজ এজ অফ এ কমিটি অফ 11 পারসন ইনক্রিজড বাই 2 ইয়ার্স হোয়েন 3 মেন অফ 32 ইয়ার্স 34 ইয়ার্স এন্ড 33 ইয়ার্স আর রিপ্লেসড বাই এ 3 ওমেন তাহলে হোয়াট উইল বি দা এভারেজ এজ অফ দোজ 3 ওমেন তাহলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে কি যে একটা কমিটি ছিল 11 জনের তা সেই 11 জনের কমিটিতে বলেছে কি যে ইনক্রিজ করে বয়স 2 বছর যখন কিনা তিনটে মানুষ মানে তিনজন পুরুষ একজনের 32 বছর একজনের 34 বছর এবং একজনের 33 বছর সেটা রিপ্লেসড হয় তিনটে ওমেন দ্বারা তাহলে তিনটে ওমেন দ্বারা যখন রিপ্লেসড হয় তাদের গড় বয়স 2 বছর বৃদ্ধি পায় তাহলে হোয়াট উইল বি দা এভারেজ এজ অফ দোজ 3 ওমেন তাহলে এই যে নতুন যে তিনটে ওমেন তাদের সাথে যুক্ত হলো যাদের জন্য তাদের গড় বয়সে 2 বছর বৃদ্ধি পেল সেই 23 সেই তিনজন ওমেনের বয়স আমাদের এভারেজ সেই তিনজন মহিলার গড় বয়স কত আমাদের সেটা বার করতে হবে আশা করছি আপনারা এই क्वेश्चनের आंसरটা বুঝতে পেরেছেন কোনটা হবে আপনারা খাতায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই क्वेश्चनের आंसरটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তো চলুন আমরা স্ক্রিনে দেখে নেচ্ছি হিয়ার n 11 a 32 33 b তা আমরা এখানে বার করছি 99 plus 11 into 2 is equal to 121 years তাহলে average age of 3 women is equal to 121 divided by 3 is equal to 41 by 3 তার মানে 40 পূর্ণ 1 এর 3 তাহলে average increased hair plus sign a plus x বা n plus b is b has মানে has been taken তাহলে আমরা এখানে এই ফর্মুলাটা এখানে কাজ করেছি এটাই এখানে বলা আছে তাহলে a plus n plus b আমরা এই ফর্মুলাটা নিয়েছি কেন না আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে আপনারাও এটা ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারেন বা আপনারা যদি কোনো শর্টকাট টেকনিক জানেন সেটা ইউজ করুন যেটা আপনাদের সময় কম লাগে আপনারা সেই ফর্মুলাটা ইউজ করুন আশা করছি আপনারা পরীক্ষার সময় অবশ্যই টাইম সেভ করতে পারবেন টাইম কিল না করে তার 37 নম্বর প্রশ্নে যাদের উত্তর বেরিয়েছে অপশন ডি 40.13% তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 39 39 নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি এটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট 2008 এ क्वेश्चन এসেছিল দা এভারেজ মার্কস অবটেইন বাই 102 স্টুডেন্ট ইজ 18 ইফ এভারেজ মার্কস অফ দা পাস্ট স্টুডেন্ট ইজ 21 এন্ড দ্যাট অফ দা ফেল স্টুডেন্ট ইজ 15 হোয়াট উইল বি দা নাম্বার অফ ফেল স্টুডেন্ট তা আমাদের এখানে কি বলেছে দা এভারেজ মার্কস অবটেইন বাই 102 স্টুডেন্ট ইজ 18 তাহলে 102 জনের গড় মার্কস মানে গড় প্রাপ্ত নাম্বার আমাদের এখানে 18 ইফ যদি এভারেজ মার্কস অফ দা পাস্ট স্টুডেন্ট ইজ 21 
যারা পাস করেছিল তাদের গড় যদি একুশ হয় এবং যারা ফেল করেছিল তাদের গড় যদি পনেরো হয় তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য নাম্বার অফ ফেল স্টুডেন্ট তাহলে সেই যারা ফেল করেছিল তাদের সংখ্যা কতগুলো স্টুডেন্ট ছিল সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে তাহলে উনচল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন আপনারা আশা করছি এই কোয়েশ্চেনের সবাই সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে পারবেন সবাই এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন আপনাদের খাতায় আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে হেয়ার এন ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড টু টোটাল অ্যাভারেজ আমরা এখানে পেয়েছি এইটিন তাহলে অ্যাভারেজ অব দ্য পাস স্টুডেন্ট আমরা এখানে ধরেছি এক্স ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে অ্যাভারেজ অব দ্য ফেল স্টুডেন্ট আমরা ধরেছি ফিফটিন বা এখানে বলা আছে আমরা ওয়াই দিয়ে এটাকে ধরে নিয়েছি তাহলে নাম্বার অফ পাস স্টুডেন্ট আমরা এখানে বার করছি এন ইন্টু এ মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই তা আমরা এখানে মান বসিয়ে আমরা এখানে বার করেছি ফিফটি ওয়ান তাহলে নাম্বার অফ ফেল স্টুডেন্ট তাহলে একশো দুই থেকে একান্ন বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত একান্ন তা যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশানে এটা একটু অস্পষ্ট আছে আমি ওভার করে লিখে দিলাম তা যারা উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নে উত্তর বার করেছেন অপশান এ তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি টু বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি যেটা এল আইসি এডিও টু থাউজেন্ড এইটে কোয়েশ্চেনটা এসছে দ্য অ্যাভারেজ ইনকাম অফ এমপ্লয়িজ ইন অ্যান অফিস ইজ ওয়ান ফিফটি পার মান্থ দ্য অ্যাভারেজ ইনকাম অফ অফিসার্স ইজ ফোর ফিফটি অ্যান্ড দ্যাট অফ নন অফিসার্স ইজ এইটি তাহলে ইফ দ্য নাম্বার অফ অফিসার্স ইজ ফোরটিন হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ নন অফিসার্স তা আমাদের এখানে কি বলা হয়েছে যে গড় আমাদের এখানে দি অ্যাভারেজ ইনকাম অফ এমপ্লয়িজ ইন এ অফিস ইজ একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে একটা অফিস আছে সেখানে এমপ্লয়িদের গড় আয় সেটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা প্রতি মাসে এবার আরেকটা কথা বলেছে দি অ্যাভারেজ ইনকাম অফ অফিসার্স ইজ চারশো পঞ্চাশ তা ওই এমপ্লয়িজের মধ্যে কিছু অফিসার ছিল তারা কিনা মাসে রোজগার করে কত চারশো পঞ্চাশ টাকা আর নন অফিসাররা কত তারা আশি টাকা তাহলে ইফ দ্য নাম্বার অফ অফিসার যদি চোদ্দ হয় তাহলে অফিসাররা যদি চোদ্দ হয় তাহলে নন অফিসার কত সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আপনাদের বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক হচ্ছে সেটা আপনারা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তরটা কোনটা তো চলুন তাহলে অ্যাভারেজ ইনকাম অফ টোটাল স্টাফ এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি সেটা এখানে এখানে বলা আছে তাহলে পার মান্থ সেটা আমরা লিখেছি আর নাম্বার অফ অফিসার্স এন ইজ ইকুয়াল টু ফরটিন সেটা আমরা এখানে লিখেছি আর তারপরে বলা আছে কি না অ্যাভারেজ ইনকাম অফ অফিসার্স বি ইজ ইকুয়াল টু ফোর ফিফটি সেটা আমরা এখানে লিখেছি তাহলে অ্যাভারেজ ইনকাম অফ নন অফিসার সি ইজ ইকাল টু এইটি পার মান্থ সেটা আমরা এখানে লিখেছি এইবার আমরা এখানে ফর্মুলা জেনারেট করছি তাহলে নাম্বার অফ নন অফিসার্স এন ইন্টু এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই সি মাইনাস এ তা যেগুলো যেখানে ধরেছিলাম সেই মান আমরা বসিয়ে আমরা উত্তর বার করেছি কত না উত্তর বার করেছি সিক্সটি তাহলে বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার বার করেছেন অপশান সি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রি তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন যেটা ব্যাংক ক্লার্ক টু থাউজেন্ড নাইনে এসেছিল এ কার ট্রাভেলস এ সার্টেন ডিস্টেন্স ফ্রম টাউন এ টু টাউন বি অ্যাট এ স্পিড অফ ফর্টি টু কিমি পার আওয়ার অ্যান্ড ফ্রম টাউন বি টু টাউন এ অ্যাট এ স্পিড অফ ফর্টি এইট কিমি পার আওয়ার তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য কার তাহলে একটা গাড়ি সে ট্রাভেল করতো এ টাউন থেকে বি টাউনে যখন যেত তখন সে যেত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এবং যখন বি টাউন থেকে এ টাউনে আসতো তখন সে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টায় আসতো তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য কার তাহলে সেই কারটার অ্যাভারেজ স্পিড কত সেটা আপনাদের এখানে বার করতে হবে আপনারা প্রথমে বিয়াল্লিশ তারপরে আটচল্লিশ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলেন তাহলে কিন্তু উত্তরটা হবে না তা সেইভাবে উত্তরটা হবে না তা আমরা এই অঙ্কটা করব করে আপনাদেরকে বলবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তরটা কোনটা আপনারা আগে খাতায় চেষ্টা করুন আর আমরা স্ক্রিনে এই অঙ্কের সঠিক উত্তরটা কোনটা সেটা আমরা দেখে নেব তো চলুন আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা হবে তাহলে ইফ টু ইকুয়াল ডিস্টেন্স আর কভার্ড অ্যাট ডিফারেন্ট স্পিড অ্যাট এ কিলোমিটার পার ঘন্টা অ্যান্ড বি কিলোমিটার পার ঘন্টা তা রেসপেক্টিভলি দেন অ্যাভারেজ স্পিড ডিউরিং দ্য হোল জার্নি টু ইন্টু এ ইন্টু বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি কিলোমিটার পার আওয়ার আশা করছি আপনারা সবাই এই ফর্মুলাটা জানেন তাহলে অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য কার টু ইন্টু ফর্টি টু ইন্টু ফর্টি এইট ডিভাইড বাই ফর্টি টু ইন্টু ফর্টি এইট তাহলে আমাদের এখানে উত্তর বেরিয়েছে কত ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার ঘন্টা তা আপনারা অঙ্কে অবশ্যই নিশ্চয়ই
সেই সমস্ত পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার ঘন্টা মানে এখানে হবে অপশন ই যারা এখানে নান অফ দিস কেন এখানে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট বলে কোনো অপশান নেই যারা অপশান ই উল্লেখ করেছেন যা যারা উত্তর অপশান ই উল্লেখ করেছেন তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি আজকে শেষ প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্স তো ওভারঅল আমরা আজকে বাইশটা প্রশ্ন আপনাদের সাথে সলভ করলাম তো চলুন আজকে শেষ প্রশ্নে কি বলেছে সেটা আমরা জানতে চেয়েছি বা যেটা জানতে চেয়েছি সেটা আমরা একটা নির্বাচন করবো এরা এল আইসি এডিও টু থাউজেন্ড সেভেনে এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিলো এ পার্সন কভার নাইন কিলোমিটার উইথ এ স্পিড অফ থ্রি কিলোমিটার পার ঘন্টা অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার উইথ এ স্পিড অফ ফাইভ কিমি পার ঘন্টা অ্যান্ড থার্টি কিলোমিটার উইথ এ স্পিড অফ টেন কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য পার্সন তার একটা লোক ছিল সে নয় কিমি গেছে তিন কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে পঁচিশ কিলোমিটার গেছে সে পাঁচ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে এবং তিরিশ কিলোমিটার গেছে দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে তাহলে তার অ্যাভারেজ স্পিড কত সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আপনারা এই কোয়েশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা এ বি সি ডি চারটে অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা আপনাদের সঠিক উত্তর বলে মনে হবে আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক হচ্ছে আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন বা আপনারা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখে নিচ্ছি এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তা হেয়ার পি ইজ ইকাল টু নাইন কিলোমিটার ঘন্টা পার আওয়ার কিউ ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার আর ইজ ইকাল টু থার্টি কিলোমিটার এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার ওয়াই ইজ ইকাল টু ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আর জেড ইজ ইকাল টু টেন কিলোমিটার পার আওয়ার কেন আমরা এটা এরকম ধরেছি তার কারণ পি প্লাস কিউ প্লাস আর ডিভাইড বাই পি বাই এক্স প্লাস কিউ বাই ওয়াই প্লাস আর প্লাস জেড আমাদের এখানে মানটা বসাতে সুবিধা হবে আপনারা ডাইরেক্ট যারা বুঝতে পারছেন তারা করুন আপনাদের ডাইরেক্ট যদি অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা এরকম মানটা ধরে করতে পারেন এইভাবে করলে আপনাদের অঙ্কটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় দিয়ে আমাদের এখানে উত্তর বেরিয়েছে পাঁচ পূর্ণ নয়ের এগারো তাহলে ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার বার করেছেন অপশান এ ফাইভ নাইন বাই ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে টোটাল বাইশটা প্রশ্ন আলোচনা করলাম আর এই বাইশটা প্রশ্ন আলোচনা শেষে আপনারা কে কত মার্কস পেয়েছেন সেই মার্কসটা আপনারা সবাই একে একে পোস্ট করবেন মার্কস পোস্টের সাথে সাথে যেরকম আপনারা জানতে পারবেন যে আপনাদের পারফরমেন্সটা কোন লেভেলে ছিল আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ভিডিও সার্থকতা তো বন্ধুরা আপনারা সবাই একে একে আপনাদের প্রাপ্ত মার্কস ক্যালকুলেট করে আমাদেরকে পোস্ট করুন এবং তার সাথে সাথে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের কোয়েশ্চেনটা পোস্ট করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কোয়েশ্চেনের সঠিক ও সদর উত্তর দেওয়ার এখন আমরা চলে আসছি আপনাদের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে আজকে হোম ট্যাক্সের প্রশ্ন তো আমি আজকে আপনাদের হোম ট্যাক্সের প্রশ্নটা বলছি আপনারা একটু খাতা লিখে নেন আজকে আপনাদের হোম ট্যাক্সের প্রশ্ন হলো এ ক্রিকেটার স্কোর সাম রানস ইন হিজ কন্টিনিউয়াস নাইন ইনিংস হি স্কোর টেন রানস ইন হিজ 10 innings and Average by 8 runs, what was the average of his runs at the end of the 10 innings? Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, Option B 24, Option C 28, Option D 32. Option A 20, এবং যাদের নাম শর্ট লিস্টেড হবে পুরস্কার বিতরণের জন্য তাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা হবে আপনারা অবশ্যই আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা পোস্ট করবেন তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাতে আমরা একটু মোটিভেশন পাব এবং কীরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন তা আমাদের লিখে জানান আপনারা কমেন্ট করলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের কাজের সার্থকতা অজ্ঞাত কারণে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা প্রার্থনীয় এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করুন যাতে আপনার মতো অন্যান্য ভিউয়ার্সরাও উপকৃত হয় আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী নতুন আকর্ষণীয় ভিডিওতে ধন্যবাদ